ഒരൽപ്പം സയൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഹോമിയോപ്പതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു പാർശ്വവ്യാധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആരെങ്കിലുമൊക്കെയായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ എത്തിക്കും ഈ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇനി അഥവാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ സാമുവൽ ഹാൻമാൻ എന്ന ജർമ്മൻ ഡോക്ടറാണ് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് രൂപം നൽകുന്നത് ഒരു രസകരമായ സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആശയം ഉണ്ടാക്കിയത് അക്കാലത്ത് വൈദ്യശാസ്ത്രം അത്ര കണ്ട് വികസിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു രോഗാണു സിദ്ധാന്തമൊക്കെ വികസിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അക്കാലത്ത് മലേറിയക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നല്ലൊരു ഔഷധമായിരുന്നു സിങ്കോണ മരത്തിൻ്റെ തൊലി തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പെറുവിൽ നിന്നും ജസ്യൂട്ട് പാതിരിമാർ യൂറോപ്പിലേക്ക് ധാരാളം സിങ്കോണ മരത്തിൻ്റെ തൊലി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ജസ്യൂട്ട് തൊലി അല്ലെങ്കിൽ പെറൂവിയൻ തൊലി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്വിനിൻ എന്ന ആൽക്കലോയിഡ് മലേറിയക്കെതിരെ നല്ലൊരു മരുന്നായിരുന്നു ഇനിയാണ് രസകരമായൊരു കാര്യം സാമുവൽ ഹാൻമാൻ ഈ സിങ്കോണ മരത്തിൻ്റെ തൊലി ഭക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായി മലേറിയയ്ക്ക് സമാനമായ ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു രോഗമില്ലാത്ത ഒരാൾ മലേറിയയുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ മലേറിയയ്ക്കിടെ സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു അതേസമയം രോഗമുള്ള ഒരാൾ ഇതേ മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗം സുഖപ്പെടുകയും ചെയ്യും തൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കി അതായത് രോഗമില്ലാത്ത ഒരാളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തു രോഗമുള്ളയാളിൽ ആ രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തും ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് സിങ്കോണ മരത്തിൻ്റെ തൊലി ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു അലർജി ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം സിങ്കോണ മരത്തിൻ്റെ തൊലിയിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം പക്ഷേ അതൊന്നും അറിയാൻ മാത്രം വൈദ്യശാസ്ത്രം അന്ന് വികസിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും സാമുവൽ ഹാൻമാൻ തൻ്റെ ചികിത്സ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു ധാരാളം പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തൻ്റെ മരുന്ന് നേർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു നേർപ്പിക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടും ഈ നേർപ്പിക്കലിന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ പറയുന്നത് ആവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ആവർത്തിക്കലാണ് ഹോമിയോപ്പതിയെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കപട ശാസ്ത്രമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരു രാസവസ്തു നേർപ്പിക്കും തോറും അതിൻ്റെ വീര്യം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടും എന്നുള്ളത് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതാണ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണ് ഈ നേർപ്പിക്കൽ എത്ര ഭീകരമാണെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം ഈ നേർപ്പിക്കലിന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഏകകമാണ് സെൻഡസിമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സി സ്കെയിൽ വൺ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺ നൂറ് പ്രാവശ്യം നേർപ്പിച്ചതാണ് രണ്ട് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നൂറ് പ്രാവശ്യം നേർപ്പിച്ചതിനെ വീണ്ടും നൂറ് പ്രാവശ്യം നേർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിൽ നിന്നും പതിനായിരം തവണ നേർപ്പിച്ചു ഇനി മൂന്ന് സിയും നാല് സിയും അഞ്ച് സിയും ഒക്കെ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സാധാരണ ഒരു ഹോമിയോ മരുന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത് സി ആവർത്തിച്ചതായിരിക്കും ഒന്നിട്ട ശേഷം ഒരു അറുപത് പൂജ്യങ്ങൾ ഇടുക അത്രയും നേർപ്പിച്ചതായിരിക്കും ആ ഹോമിയോ മരുന്ന് ഈ നേർപ്പിക്കൽ ഒറ്റയടിക്ക് നേർപ്പിക്കുന്നതല്ല മു നൂറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായി മുപ്പത് തവണ നേർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ മുപ്പത് സി നേർപ്പിക്കൽ എത്ര ഭീകരമായ നേർപ്പിക്കലാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ കടൽ വെള്ളം മൊത്തമെടുത്ത് അതിൽ ഒരു തുള്ളി മരുന്ന് ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചാലും മുപ്പത് സി ആവില്ല ആ നേർപ്പിക്കൽ നേർപ്പിക്കുമ്പോൾ മരുന്നിൻ്റെ വീര്യം കൂടുന്നു എന്നാണ് ഹോമിയോപ്പതി പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ നേർപ്പിക്കൽ ഇവിടെയൊന്നും നിൽക്കുന്നതല്ല ഓസിലോകോക്സിനം എന്നൊരു മരുന്ന് ഇരുന്നൂറ് സി ആവർത്തിച്ചാണ് അത് എത്ര വലുതാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല ഇനി നേർപ്പിക്കും തോറും വീര്യം കൂടുമെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിസ്കി ഒഴിക്കുന്നു വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇടിച്ച് കൊലുക്കുന്നു വീര്യം കൂടുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല ചില ഹോമിയോ വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത് ജലത്തിന് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത് ജലത്തിൽ കലർന്ന തന്മാത്രകളുടെ ആകൃതി സ്ട്രക്ചറിനെ ഓർത്തു വെക്കാൻ ജലത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നാണ് ജലത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ ചെറിയ അളവിൽ കലരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ജലം ഭയങ്കരമായ വിഷമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഹോമിയോപ്പതി പറയുന്നത് നേർപ്പിക്കൽ കൂടും തോറും വീര്യം കൂടുമെന്നാണ് എന്നു വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ അളവിലുള്ള ആ രാസവസ്തുക്കൾ ഭയങ്കരമായ വിഷമാക്കി മാറ്റും ജലത്തെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ
വീണ്ടും സമാനമായ അനേകം ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നാനോ കണങ്ങളടങ്ങിയ ഹോമിയോ മെരുതിനെ അതിഭയങ്കരമായ വിധത്തിൽ നേർപ്പിച്ചപ്പോഴും വീണ്ടും ഈ കണങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം അബദ്ധ ജഡിലമായ ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ എവിടെയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ജേണലിൽ തന്നെ പക്ഷേ അനുഭവമല്ലേ സത്യം ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ച് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും രോഗം ഭേദമായെന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പലരും പറയും എന്തോ ഇതിലുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി കഴിച്ചാൽ രോഗം ഭേദമാവും എന്നോട് ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ളത് ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിച്ച് രോഗം സുഖപ്പെടണമെങ്കിൽ രോഗം സുഖമാവും എന്ന പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വേണം രോഗം മാറും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ മരുന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ പഞ്ചസാര ഗുളികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ രോഗം മാറി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എഫക്റ്റ് ഡിപ്രഷനും ക്ഷീണവും ഉറക്കമില്ലായ്മയൊക്കെ വളരെ നൈസായി പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എഫക്റ്റിലൂടെ മാറും പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എഫക്റ്റ് വളരെ പവർഫുള്ളാണ് വേദന സംഹാരിയാണെന്ന വ്യാജേന മരുന്നില്ലാത്ത ദ്രാവകം കുത്തിവെച്ച് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് പട്ടാളക്കാരെ ഓപ്പറേഷൻ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര അത് കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേദന അത്ര അനുഭവപ്പെടില്ല കാരണം വേദന ഉണ്ടാവില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷ അവരിലുണ്ടാകും പ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര ജേണലായ ലാൻസറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശദമായ പഠനം കാണിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് പിന്നിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എഫക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഹോമിയോപ്പതി മൃഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളിലും ഹോമിയോപ്പതി രോഗം മാറ്റാറുണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹോമിയോ മരുന്നാണെന്ന് അറിവില്ലല്ലോ അതുപോലെ രോഗം മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അവയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൃഗങ്ങളിൽ രോഗം മാറുന്നത് പല ചെറിയ രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും ഇത് നമുക്കും മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം പൊതുവായ കാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ജലദോഷം എടുക്കുക ജലദോഷത്തിൻ്റെ വൈറസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ശരീരം അതിനെ സുഖപ്പെടുത്തും ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോളോ മറ്റോ ജല തലവേദനയ്ക്കോ മൂക്കൊലിപ്പിനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചാലും ആ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഒന്ന് തന്നെയാണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അത്ര മാരകമല്ലാത്ത പല രോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ മൂർധന്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മെല്ലെ കുറഞ്ഞു വരും ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ രോഗം മാറിയതെന്ന് അതുപോലെ പല രോഗങ്ങളും ഉദാഹരണത്തിന് സന്ധിവേദന ശരീരവേദന ഇതൊക്കെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും അവസാന ആയുധം ഇതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് എല്ലാം അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന് അറിയാത്ത എന്തോ ഒന്ന് ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ശാസ്ത്രം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളുമായി അത് യോജിച്ചു പോകണ്ടേ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഹോമിയോപ്പതി ഇതൊരു കപടശാസ്ത്രമാണ് കൂടോത്രം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും മഷിയിടുന്നതിൻ്റെയും കൃപാസനം പത്രം അരച്ചു കലക്കി കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം എന്താണോ അത്രയേ ഉള്ളു ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്രവും ചുരുക്കത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതി രോഗം സുഖമാകും എന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എഫക്റ്റ് തങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് മരുന്നാണെന്നും ആ മരുന്ന് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ രണ്ട് പല രോഗങ്ങളും ശരീരം താനേ സുഖപ്പെടുത്തും മൂന്ന് പല രോഗങ്ങളും കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ രോഗം സുഖമായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഹോമിയോപ്പതിയിലെ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുള്ള ഒരു മരുന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നേർപ്പിക്കാത്ത മദർ ടിഞ്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുന്നാണ് ഇതിന് ഒരു ആയുർവേദ മരുന്നിൻ്റെ ഗുണമുണ്ട് അപ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നു എന്ന വ്യാജേന പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിരോധ മരുന്നിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അത് വെറും പഞ്ചസാര ഗുളികകൾ മാത്രമാണ്